ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರು ಮತ್ತು ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿನ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಸೆನ್ಸರ್ಸು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಮತ್ತು ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಸೆನ್ಸರ್ಸಿಂದ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವೇನು ಇದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನ ನಾವು ಫ್ಯಾರನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸು ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಬಟನ್ನ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಾರಿ ನೈಂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಅದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೀವು ಇದ್ರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿದೆ ಸೊ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸು ತರ್ಟಿ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಥರ್ಮೋಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೆಲ್ಸಿಯಸಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಸಿ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಥರನೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಿಂದ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ನಂಬರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಿನ್ನ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ಸು ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕು ಈ ಕ್ಲಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇ ಟು ಟೈಮು ಇಯರು ಅಲಾರಾಮು ಈ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನೀಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೂರು ಬಟನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಮೋಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಟು ಮೆಮೊರಿ ಸೊ ಮೂರು ಬಟನ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಬಟನ್ನ ಫಸ್ಟು ಮೋಡ್ ಬಟನ್ ಈ ಮೋಡ್ ಬಟನ್ನ ಒಂದು ಫೈವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೊ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಅವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಎ ಎಮ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಪಿ ಎಮ್ಗೆ ಬಂತು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮೋಡ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಟ್ವೆಲ್ ಅವರ್ಸ್
ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ನೀವು ಸೆಲ್ಸಿಯಸಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ ಒಳಗಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಥರ್ಮೋಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೂ ಸೆಲ್ಸಿಯಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಟೈಮ್ ಇದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಚ್ ಟಿ ಸಿ ಒನ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಟಿ ಸಿ ಟೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನಪ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಅಂತಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವೈರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೆನ್ಸರ್ದು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಥರ್ಮೋಸ್ಟೇಟಲ್ ವೈರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ವೈರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಂಕುಬೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಂಕುಬೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿರೋ ಇದನ್ನು ಎರಡನೇ ಕಾಲಮ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದು ಮೊದಲನೇ ಕಾಲಮ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಮ್ಯುಡಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ರೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇಂಡೋರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಔಟ್ಡೋರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡರದು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೀವೇನೋ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತೀರ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದು ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನನಗಿದು ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಇದು ನನಗೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಏನಾನ ಬೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಯೂಸು ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಂಕ್ಯೂಬೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನೀರೇ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನೀರು ಹಾಕೋಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಮ್ಯುಡಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನೀರು ಅನ್ನೋದು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಮ್ಯುಡಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಕ್ಯೂಬೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹದಿನೆಂಟು ದಿನದವರೆಗೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂರು ದಿನ ಇಮ್ಯುಡಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ದಿನದವರೆಗೂ ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಅಥವಾ ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಮ್ಯುಡಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು ಇಂಕ್ಯೂಬೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂರು ದಿನ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನದವರೆಗೆ ಐವತ್ತೈದರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಅಥವಾ ಅರವತ್ತೈದರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇಕ್ಕೊತಾರೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಇಮ್ಯುಡಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಇಮ್ಯುಡಿಟಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಂತಂದಾಗ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ಯೂಬೇಟರ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅವ್ರಿಗಿದು ತುಂಬ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಇಂಕ್ಯೂಬೇಟರ್ ಯಾರು ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮನೇಲಿ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರು ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾರು ಇದ್ದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ವೀಡಿಯೋ ಏನಾರು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೋ ಇದು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಯ್ಸ್ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ